Muy buenos días desde Melon Bites. Una de las cosas que no soy nada minimalista es en el tema de los ponchos. Habréis visto ya varios vídeos relacionados con el tema de los ponchos y es porque hace años me estuve ante un cruce con dos caminos. Uno de ellos era llevar una buena chaqueta que transpirara un poco, pantalones de lluvia, una funda de mochila, una bolsa o, o una bolsa estanca dentro de la mochila. Y el otro camino era, aunque nada perfecto, para mí a la larga tuvo más ventajas, que era el de los ponchos. Tiene sus desventajas obviamente entre que te mojas las mangas, de las rodillas para abajo también te mojas. No es una protección excelente, tampoco es que no transpiran, pero para mí, para mi uso, las ventajas superaban con creces a las de una chaqueta y pantalón, etcétera, etcétera. Hace poco me ha llegado eh, un poncho que quería probar todavía para completar el círculo. De esa manera hoy os puedo ofrecer una comparativa de cinco ponchos ligeros, económicos. No voy a recomendar ninguno específicamente, o sí, no lo sé, pero quiero que veáis las diferencias por vosotros mismos.
a Otu, un poncho fuerte, resistente, material barato, económico, está bien siliconado, no te va a aguantar toda la vida, pero por el precio que tiene y el peso, tiene ojales que os pueden servir para hacer el, el refugio. Si no estáis seguros, si queréis un poncho, si lo queréis un poco para todo, no es mala opción. Mi super recomendado 3F. 200 gramos, multifuncional, ligero, compacto. No se puede pedir mucho más por lo que vale. Si el color os gusta y estáis buscando algo ligero y, y funcional, recomendado. Frog Tox de emergencia. Un poncho minimalista total. Un poncho, como su nombre indica, de emergencia. Para un uso ocasional, en verano, en ocasiones donde no requieras algo de verdad, sólido. No es un poncho que recomendase por la diferencia de precio con cualquiera de los otros, pero si queréis algo que no os enteréis que ni lleváis en la mochila o, o algo para un uso muy ocasional, puede ser una opción. Es muy ligero y es muy agradable de llevar, si no sopla. El ligero de Not. A ver, es otro de mis favoritos, por el peso, por el precio por la multifuncionalidad. No esperéis nada súper sólido ni, ni una cosa que os va a durar toda la vida, pero es el que llevo últimamente. Será el color, será el peso, será su conjunto. El Frog Tox. Difícil, ¿eh? Parece más una lona, un poncho excepcional para caminos sencillos, pistas, un camino de Santiago, una ruta larga bajo el agua, de verdad, bajo el agua que no vais a notar esa condensación pegada contra vuestro cuerpo, pero os va a aislar muy bien del agua. Inconvenientes, lógicamente, un poco el peso, el volumen, sobre todo el volumen, ¿no? porque tiene un volumen de una chaqueta, no tiene puntos de anclaje, pero como digo, creo que si tuviera que hacer una ruta de varios días bajo el agua, lo haría con este. Los ponchos, aunque sea material preparado para el agua, son igual de delicados que cualquier prenda, lo que quiero decir con ello es que ahora los he guardado, pero en cuanto llegue a casa no me queda otra que colgarlos hasta que se sequen. Si los guardas con humedad, tela. Que nos vemos en el próximo vídeo.